அன்பர்களுமே நலமுடன் வாழ்வீர்கள் நல்ல மாற்றங்களை பெற்றிருப்பீர்கள் இறையருளாலே என்று நம்புகிறோம் நம்ம இந்த குழுவானது நிச்சயமாக ஜோதிடத்தை ஆய்வு செய்து வெளிப்படுத்துவதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு குழுவாக அமைந்திருக்கிறது இந்த குழுவிலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ற விஷயங்கள் அவர்கள் எங்கேயாவது ஒரு மெசேஜ் பார்த்தாங்கன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய உண்மைத்துவம் என்ன அது சரியானதா தவறானதா அப்படிங்கிறதுல எதையுமே அவங்க சிந்திக்காம தான் எந்த குழுவில் இருக்குமோ அதில் ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க இது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனைவருமே செய்யக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக இருக்கிறது அதே போல இன்றைக்கு ஜோதிடத்துறை எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாக எல்லோருமே ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுட்டா அந்த விஷயத்தை பற்றி எல்லாம் தெரிந்த மாதிரியும் தன்மிக்க அனுபவம் விற்கிறது போலவும் ஒரு பெரிய ஒரு மாயையை உருவாக்கி அனைவருமே மற்றவர்களுக்கு கருத்து சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உயர்ந்திருக்கிறார்கள் இது சரியான முன்னேற்றமா அப்படின்னா ஜோதிட ரீதியாக இத்தனை பேருக்கு ஆர்வம் இருக்கிறது என்பது ஒரு முக்கியமான சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனா இந்த ஜோதிடத்தை பற்றி முழுமையாக உணராமல் கற்றுணராமல் அதோடு மட்டுமில்லாம மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை அப்படியே உள்வாங்கி வெளிப்படுத்துவதுதான் ஜோதிடமா இது முக்கியமான ஒரு டாபிக் இல்லையா ஜோதிடம் நீங்க ஜோதிடம் எடுத்துட்டாலே பல்வேறு நூல்கள் பல்வேறு சூட்சமங்கள் பல்வேறு விதமான நிலைகள் அவர் அதை சொன்னார் இவர் இதை சொன்னார் இதை சொன்னா சரியா இருக்கும் அதை சொன்னா சரியா இருக்கும் இப்படி பல்வேறு விதமாக நாம் ஒருவருக்குள் ஒருவர் பேசிக்கொண்டும் ஆய்வுகள் மேற்கொண்டும் இருக்கிறோமே இது சரியான வழிமுறையா ரொம்ப முக்கியமா எல்லா ஜோதிடர்களுமே புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஜோதிட மாணவர்களுமே உணர்ந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தாக இந்த கருத்து அமைந்திருக்கிறது இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜோதிடம் படித்து விட்டு ஜோதிடம் பார்ப்பவர்களை விட ஜோதிடம் சொல்லிக் கொடுப்பவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஜோதிடம் சொல்றது கஷ்டம் படிக்கதான் முடியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனா ஜோதிட பலன் சொன்னா தப்பா போயிடுமோ பேர் கெட்டு போயிடுமோ ஏன்னா சொல்லுவாங்களோன்ற பயம் அதே நேரத்துல ஜோதிட சொல்லி கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி புக்ல என்ன எழுதியிருக்கோ அதை படிச்சுட்டு ஒப்பிக்க போறோம் யாராவது ஏதாவது ஒரு கருத்து சொன்னா அதை அப்படியே வாங்கி வெளிப்படுத்த போறோம் அதற்காக பீஸும் வாங்கிக்கிறோம் இதுதான் இன்றைய குருமாரோட நிலையாக இருக்கிறது இது சரியான நிலையா நீங்க ஒருத்தர் ஜோதிடம் படிக்கிறீங்கன்னா அந்த குரு ஜோதிடம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாரா அவர் துல்லியமான பலன்களை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரா எத்தனை பேருக்கு சரியான பலன் சொல்லி இருக்காரு இப்படி என்றைக்காவது ஆய்வு செய்திருக்கிறீர்களா சமூக ஊடகங்கள்ல வரக்கூடிய ஜோதிட விஷயங்களை அப்படியே பெருமையா எடுத்து பண்றீங்களே அது சரியானதா உண்மையானதா அதை ஆய்வு செஞ்சிருக்கீங்களா இன்னைக்கு இதுதான் ஜோதிடத்தினுடைய ஒரு கீழான நிலைக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது அப்போ ஒரு ஜோதிடம் என்பது என்ன இன்னைக்கு இவ்வளவு சூட்சமங்களையும் விதிகள் கொடுக்கிறோம் என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் எல்லா புஸ்தத்தில் இருக்கிற விதிகளையும் எழுதி ஒரு விதி ஒரு ரூபான்னு போட்டு மூவாயிரம் விதிகளை மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துக்கிட்டு இருக்காரு அவரும் வகுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார் ஒரு ரூபா போய் இது சரியா நான் கேட்கிற ஒரே கேள்வி இன்றைக்கும் நம்ம விதிகளை நோக்கியும் சூட்சமங்களை நோக்கியும் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே இரண்டு ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தைகளுக்கான பலன்கள் ஒன்றாக வருகிறதா நான் கேட்கிற கேள்வி புரியுதா உங்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் பிறந்த இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் ஜாதகம் அதே மாதிரி இருக்கும் தசாபுத்தி எந்திரங்களில் சில மாற்றங்கள் வரலாம் என்ன உயர்நிலைக்கு போனீங்கன்னா சாரத்தில் சில மாற்றங்கள் உபநட்சத்திரத்தில் சில மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் நிச்சயமாக உண்டு ஆனால் 
இன்னைக்கு பாரம்பரிய ஜோதிடம் அப்படின்ற பேர்ல நிறைய நம்ம விதிகளையும் சூட்சமங்களையும் மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அப்படியே எடுத்து கையாண்டு கொண்டிருக்கிறவே இது சரியான வழிமுறையா இரண்டு ஜா இரட்டை குழந்தைகள் ஜாதத்தை எடுத்து பாருங்க ரெண்டு ஜாதகமும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய விதிமுறைகளை ரெண்டு ஜாதகத்துக்கு அப்ளை பண்ணி பாருங்க ரெண்டு ஜாதகத்திலும் கூறப்பட்டிருக்கிற அந்த சூட்சமங்களை பயன்படுத்தும் போது இரண்டு ஜாதகத்திலும் வெளிப்படுகிற பலன்கள் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒத்துவருவதாக இருக்கிறதா இல்லையே இந்த இடத்துலயே நம்ம ஜோதிடத்தில் தோல்வி அடைகிறோம் இல்லையா அப்போ நம்ம முன்னோர்கள் கற்றறிந்திருக்கிற வெளிப்படுத்தி இருக்கிற நுட்பங்கள் சாஸ்திரங்கள் தவறு என்று எடுத்துரைக்கவில்லை அவர்கள் அதை அடிப்படையாக கொண்டு நீங்க மேலும் உங்களுடைய அறிவின் மூலமாகவும் ஆர்வத்தின் மூலமாகவும் உழைப்பின் மூலமாகவும் வெகுவாக உயர வேண்டும் என்று வழங்கி இருக்கிறார்கள் புரியுதுங்களா இன்னமும் சூட்சமம் வேணும் விதிகள் வேணும் இந்த விதி சரியா இருக்கு அது சரியா இருக்குன்னு போய் படிக்கிறீங்களே அது எல்லாருக்கும் எப்படி பொருந்தும் ஒரு இரட்டை குழந்தைகளுக்கு ஜாதகமே சரியா வில்லைங்க போது வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறு தேசங்களில் வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு ஜாதக அமைவுகளை கொண்டவர்களுக்கு எப்படி இந்த விதிகள் பொருந்தும் மேலோட்டமா பார்த்தா பொருத்துற மாதிரி தெரியும் ஆனா இன்னும் ஆழ்ந்து பார்த்தோம்னா ரொம்ப வேறுபாடுகள் அதிகமாக இருக்கிறதே அப்ப நம்ம போயிட்டு இருக்கிற பாதை சரியானதா விஞ்ஞான பூர்வமானதா நிறைய கேள்வி எழுகிற நண்பர்களே இன்னைக்கு படித்தவர்கள் பலன் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறீர்களா பாடம் கற்றுக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆசிரியர்களே நீங்கள் செய்வது சரியா ஒழுங்கா பத்து பேருக்கு ஜோதிடம் சொல்ல தெரியாத நீங்க எப்படி பணம் வருகிறதுங்கிறக்காக மற்றவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறீங்க நண்பர்களை எல்லாரும் கிளாஸ் எடுங்க எல்லாரும் படிங்க எல்லாரும் டெவலப் ஆகுங்க ஆனா அதற்காக உழைங்க சரியான பாதையில போங்க நீங்க சிந்திங்க ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு ஜோதிடர் இருக்கிறார் அவர் யாருன்னு கண்டுடுங்க ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளுங்க விஞ்ஞான பூர்வமா சிந்திங்க பழைய விதிகள் என்பது உங்களுக்கு ஒரு பெஞ்ச் மார்க் அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் நீங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கறது அதுல உண்மைத்துவமாக இருக்கிறது அண்ணன் தம்பிகளுடைய ஜாதகத்தை வச்சு ஒரே மார்க் பலன் சொல்ல முடியுமா இரட்டை குழந்தைகளுக்கே சொல்ல முடியலையே அப்ப நீங்க சொல்லக்கூடிய விதிகள் எந்த இடத்தில் தவறுகிறது இன்னும் ஏன் சூட்சமத்தை நோக்கி நகர்றீங்க சூட்சமம் என்பது எதுவுமே இல்லை ஜோதிடத்துல ஜோதிடமே சூட்சமமான சாஸ்திரம் தான் ஆனா இன்னைக்கு ரெண்டு நாள் ஜோசியம் சொல்லி தர்றேன் படிங்க ஒரே வாரத்துல ஜோதிடர் ஆகலாம் ஜோதிட அடிப்படையே தேவையில்லை டைரக்டா நீங்க உப நட்சத்திரம் உப உப நட்சத்திரத்தை போய் படுங்க பலன் சொல்லலாம் அப்படின்னு பல பேர் வகுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்களே அது சாத்திய கூறாகுமா அதனால துல்லியமான பலன்களை எடுத்துரைக்க முடியுமா ஏன் சிந்திக்க மாட்டேங்கிறீங்க பழைய காலங்களில் முப்பது வருடங்கள் நாற்பது வருடங்கள் ஒரு குருட்ட இருந்து அவருடைய வழிநிலைகளை கேட்டு இந்த பாடத்தை படித்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரமாக இந்த சாஸ்திரம் அமைந்திருக்கிறது இன்னைக்கு எப்படி அது ஒரு நாள்ல சொல்ல முடியும் எப்படி ஒரு வாரத்துல படிக்க முடியும் அப்ப அதுலயே தெரியலையா இது தவறான அணுகுமுறை என்று அதே நேரத்தில் நம்ம படிக்கிற முறை சரியா பழைய புஸ்தகங்களை படிச்சோடனையும் நம்ம ஜோதிடர் ஆயிட முடியுமா அதுவே இல்லையே இரட்டை ஒட்டி பிறந்த இரட்டை குழந்தையுடைய ஜாதகத்திலேயே இவ்வளவு மேறுபாடு இருக்கும் பொழுது ஒரு விதியை வச்சுக்கிட்டு நான் இருபத்தஞ்சு ஜாதகத்துக்கு அப்ளை பண்றேன்றீங்களே அது சரியா சமூக ஊடகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஜோதிட குருமார்கள் தான் எல்லாம் ஜோசியம் சொல்லி தருவாங்க எந்த அளவிற்கு அவர்கள் பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் பாத்தீங்களா அவர் எத்தனை பேருக்கு பலன் சொல்லி இருக்காரு பாத்தீங்களா எத்தனை சதவீதம் அது சரியாகி இருக்கிறது பாத்தீங்களா இன்னைக்கு பார்த்தா சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் அந்த சமூக ஊடகங்கள்ல ஜோதிடம் சார்ந்து பதிவிடுகிறார்களே ஜோதிடம்னா என்ன ஜோதிடம் என்பது சாஸ்திரத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் வானவியல் விஞ்ஞானத்தையும் அனுபவத்தையும் வேதங்களையும் உள்ளடக்கி சமூக கருத்துக்களை உள்ளடக்கி சமூகத்தில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை உள்ளே அடக்கி அனுபவத்தால் சொல்லப்படுவதுதான் ஜோதிடம் அனுபவமே இல்லாதவர்கள் எப்படி ஜோதிடத்தை அணுக முடியும் எப்படி சரியான வழிகாட்டுதல் கொடுக்க முடியும் இதெல்லாம் சிந்திச்சு பார்த்திருக்கீங்களா ஒரு ஜாதகம் உங்களுக்கு ஜோதிட ஆய்வரங்கத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்தது முதல் பாவத்திற்கு பலன் சொல்லுங்கன்னு அதற்கான கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது யாராவது அதற்கான முயற்சி செஞ்சிருக்கீங்களா அந்த குழுக்கள்ல பார்த்தா எல்லாருமே யாருடைய மெசேஜோ பார்வர்ட் 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 எதுக்கு பார்வர்ட் பண்றீங்க உங்களுக்கு சிந்திக்கும் திறன் இல்லையா மற்றவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் நீங்க ஜோதிட வளமறீங்க ஜோதிடம் என்றாலே ஆர்வம் வேணும் அதற்கான உழைப்பு வேணும் அதற்கான பயிற்சி வேணும் 
அதெல்லாம் விட்டுட்டு யாராவது ஜோதிடத்தை கையில கொடுப்பாங்க அப்படியே வாங்கிட்டு போலாம் நினைச்சிட்டு இருந்தா இது ஒரு கெட்ட தொழிலாக மாறும் இது இறைவனுக்கு இணையான ஒரு தொழிலை கொண்டிருக்கிறது இறைவனுக்கு இணையான ஒரு இடத்தை கொண்டிருப்பவன் தெய்வம் என்று சொல்லக்கூடிய ஜோதிடன் அதற்கான முழுமைத்துவம் கிடம் இருக்கிறதா அதற்காக உழைச்சிருக்கீங்களா படிச்சிருக்கீங்களா படிச்சு மனப்பாடம் பண்ணிட்டா ஜோதிடர் ஆயிடலாமா நீ படிச்ச முயல் ஜோதிடர் ஆக முடியல படித்தவர்கள் ஆசிரியர்களாக உருவாகிறார்கள் ஜோதிட ஆசிரியராக உருவாகிறார்களே ஜோதிடராக உருவாகி இருக்கிறார்களா ஏன் இல்ல நமக்கு கோடிட்டு காட்டிய விஷயங்கள் தான் முக்கியம் என்று அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம பலன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கமே என்னைக்காவது சிந்திச்சிருக்கமா ஏன் சொல்லியிருக்காங்க எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க இது சரியா தப்பான்னு சிந்திச்சிருக்கீங்களா இல்ல இந்த ஜோதிட ஆய்வரங்கம் என்ற குழுவிலையும் ஒரு ஜாதகம் கொடுத்து இதற்கு முதல் பாகத்திற்கான பலனை எழுத சொல்லியிருந்தோம் இரண்டு மூன்று அன்பர்கள் மலேசிய நண்பர் ஒருத்தர் ஒன்று இரண்டு பலன் சொல்லியிருந்தாரு ஒரு பாவத்திற்கு லக்கன பாவத்திற்கு ரெண்டு விதிகள் ரெண்டு பலன் தான் சொல்ல முடியுமா இருநூத்தி ஐம்பது பேர் ஐநூறு பேர் இருக்கக்கூடிய இந்த குழுல ஒரு லக்கன பாவத்திற்கு ஆய்வு செய்யுங்கன்னா ஏன் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் செஞ்சிருக்கீங்க உங்களுக்கு முடியல உங்களால தெரியல யாராவது பார்வர்ட் பண்ணா நீங்க பார்வர்ட் பண்ணுவீங்க இல்ல உங்க ஜாதத்தை போட்டு பலன் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பீங்க ஃப்ரீயா ஜோதிட பாத்துக்க முயற்சி பண்றீங்களே என்னைக்காவது நீங்க ஜோதிடர் ஆக வேண்டும் என்று உழைத்திருக்கிறீர்களா இப்ப இந்த முதல் பாவத்திற்கு இந்த ரெண்டு லைன் தான் சொல்ல முடியுமா அப்ப லக்கன பாவத்திற்கு ஆய்வு பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்லலாம் அவ்வளவுதானா ஏன் இவ்வளவு நம்ம ஜோதிட துறையில பின்தங்கி இருக்கிறோம் இதற்கு காரணம் என்ன நம்ம கிட்ட உழைப்பு இல்ல நம்ம சோம்பேறித்தனம் யாராவது ஏதாவது சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அப்படியே ஒப்பிச்சு பணம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிற பேராசை அன்பர்களே இது ஜோதிடர்களே நீங்கள் அல்ல ஜோதிடத்திற்கு உழைப்பு வேணும் சின்சியாரிட்டி வேணும் இறை பக்தி வேணும் இறை பக்தி தொழில் பக்தியாவது வேணும் எதுவுமே இல்லை நீங்க இப்படி சமுதாயத்தை திருத்த போறீங்க இந்த ஜாதகத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நிலையை பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிம்ம லக்கணத்தில் பிறந்திருக்கிறார் ஆறு டிகிரி பதினெட்டு மினிட்ஸ் முப்பத்தி ஆறு டி மினிட்ஸ்ல பிறந்திருக்கார் ஆறு பாகை பதினெட்டு கலை முப்பத்தி ஆறு விகலையில் பிறந்திருக்கிறார் அவருக்கான பலன் என்ன அது எப்படி ஆய்வு செய்வது அப்படின்னு சிந்திச்சிருக்கீங்களா ஒரு லக்கணத்தை எடுத்து ஆய்வு செய்யணும் இவர் இந்த பாவத்துல லக்கணத்தில் இவர் இருந்தா அந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படியா பலனுக்கு போறீங்க நீங்க பலனுக்கு முறை தவறு நம்ம ஜோர்கள் படித்த ஜோர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கூடிய டைரக்ஷன் ராங் திசை தவறானது முதல்ல அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது புரியணும்னா என்ன தெரியணும் உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் அடிப்படையாக புரிந்திருக்க வேண்டும் எப்படி இந்த லக்கண பாவமானது மாற்றம் பெறுகிறது என்னென்ன விதங்கள் இதற்கு பதில் சொல்லலாம் பலன் அளிக்கலாம் ஒரு அடிப்படை நிச்சயமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்ல அடிப்படை சரியா இல்லையது போன்று நீங்க இப்படித்தான் பதில் சொல்ல முடியும் மிஞ்சி போனா அந்த ரெண்டு பலன் சேர்த்து சொல்ல முடியும் அவ்வளவுதான் அப்ப எப்படி ஒரு லக்கண பாவத்திற்கு பலன் சொல்றோம்னா இது எப்படி மாற்றுவது எப்படி பலன் உரைப்பது நான் இங்க பலன் சொல்ல போறதுல பலன் கூறுவதற்கான சூட்சமங்களை சொல்ல போறேன் ஜோதிடமே சூட்சமந்தான் புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு பாவம் ஒரு ராசி இருக்கிறது ராசியினுடைய ஒவ்வொரு ராசியினுடைய அளவு முப்பது பாகைகள் முன்னோர்கள் முன்னாடியே வகுத்து இருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் வகுத்து கண்டுபிடிச்சு நீங்க பதில் சொல்லணும் பலன் சொல்லணும் சொல்லி இருந்தா யாருமே ஜோதிட ஆயிருக்க மாட்டீங்க நம்ம முன்னோர்கள் இல்லாத ஒன்றை ஆய்வுகள் மூலமாக வானவியல் விஞ்ஞான ரீதியாக கண்டறிந்து ஒரு ராசியினுடைய அளவு முப்பது பாகை என்பதை கண்டறிந்திருந்தார்கள் பழைய காலங்களில் மீன் வானசாஸ்திரம் விஞ்ஞானம் வானவியல் விஞ்ஞானம் தெரிந்தவர்கள் மட்டுமே ஜோதிடர்களாக இருந்தார்கள் இன்னைக்கு அது இல்ல அதான் இவ்வளவு தவறுகள் அப்ப வான்வெளியில் இருக்கக்கூடிய கேலக்சி சொல்லக்கூடிய பால்வெளி மண்டலத்தை பனிரெண்டு பெரும் பிரிவுகளாக முப்பது பாகைகள் கொண்ட பெரிய பிரிவுகளாக பிரித்திருந்தார்கள் அந்த பிரிக்கக்கூடிய பகுதியினுடைய தன்மைக்கு ஏற்ப பல்வேறு தன்மைகளை ராசிகளினுடைய தன்மைகளை வகுத்திருந்தார்கள் அந்த ராசியினுடைய தன்மைகள் என்னால உங்களுக்கு தெரியும் அதை வச்சு பலன் சொல்ல தெரியுமா இப்ப இந்த உதாரண ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய லக்கண புள்ளியானது சிம்ம ராசியில் விழுந்திருக்கிறது அப்போ இந்த லக்கணத்தில் சிம்ம ராசியினுடைய தன்மையானது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வலிமை பெற்றதாக இருக்கிறது அப்ப இந்த சிம்ம லக்கணம் அப்படின்னா இந்த லக்கணம் அப்படிங்கிறது ஜாதகர் உயிர் புள்ளி நடை உடை பாவனை செயல்பாடுகள் என்ன ஓட்டங்கள் அவர் அனுபவிக்கிற இன்ப துன்பங்கள் நன்மை தீமைகள் பேர் புகழ் அந்தஸ்து என மற்ற பதினோரு பாவங்களும் 
வெளிப்படுத்துகிற பலன்களை லக்னபாவம் வெளிப்படுத்தும் லக்னபாவம் சரியா இருந்தாதான் அந்த ஜாதகர் எத்தனை வசதிகள் இருந்தாலும் இன்பங்கள் இருந்தாலும் எவ்வளவு திறமைகள் இருந்தாலும் அதை கொண்டு பயன்படுத்தி அனுபவிக்க முடியும் அப்போ அந்த லக்கன புள்ளியானது எந்த பாவத்தில் விழுந்திருக்கிறதோ எந்த ராசியில் விழுந்திருக்கிறதோ லக்கன பாவமானது எந்த ராசியில் விழுந்திருக்கிறதோ அதைத்தான் லக்கினம்னு சொல்றோம் லக்கினம் பொதுவானது லக்கினத்தினுடைய தன்மைகள் பொதுவானது இந்த லக்கினத்தில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இந்த லக்கினத்தில் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் இப்ப பிறக்கக்கூடிய அத்துணை பேருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான எண்ணங்கள் செயல்கள் உடல் வாகு பேர் புகழ் அவர் அனுபவிக்கக்கூடிய நிலைகள் மற்றவர்களும் அவர் செய்யக்கூடிய அன்பு பண்பு தொடர்பு எதிரி பகை இதெல்லாம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொன்றாக இருக்கிறதே ஒரே மாதிரி இரண்டு மனிதர்கள் இல்லையே அந்த லெக்கன புள்ளியில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது யார் அது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் ராசியினுடைய தன்மை ஒவ்வொரு பாவத்திலும் அந்த பாவத்தினுடைய தன்மைகளை பாவத்தினுடைய செயல்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வலிமை பெற்றது வல்லமை பெற்றது யாருன்னா முதல்ல ராசிகளினுடைய தன்மைகள் இந்த ராசிகளுடைய தன்மைகள் முப்பது பாகைகள் பறந்து விரிந்த ஒரு வான்வெளியாக இருக்கிறது அந்த வான்வெளியினுடைய தன்மையானது அந்த வான்வெளியினுடைய நிலையில் விழுகிற வான்வெளியில் விழுகிற அந்த பாவத்தில் அதீதமான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வலிமை பெற்றதாக வல்லமை பெற்றதாக இருக்கிறது அப்ப என்ன பண்ணணும் சிம்ம ராசியினுடைய தன்மையை கண்டறிந்து அதனுடைய காரகத்துவங்களை கண்டறிந்து காரகத்துவங்கள் ரீதியாக எவ்வாறு ஒருவருக்கு குணாதிசயங்களை வரையறைப்படுத்துவது தெளிவுபடுத்துவது என்பதை நீங்கள் கட்டாயம் புரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த நுட்பங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதோடு மட்டுமில்ல அந்த பாவத்தில் அல்லது அந்த லக்னம் விழுந்த ராசியில் ஏதேனும் கிரகங்கள் இருந்தால் அந்த கிரகங்கள் கிரகங்களுடைய தன்மைகள் பாவங்களில் மாற்றத்தை கட்டாயம் ஏற்படுத்தும் இப்ப இவருடைய லக்கணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் கிரகம் இருக்கிறது சூரியனுடைய காரகத்துவங்கள் என்ன உயிர் சக்தி தான் என்ற எண்ணம் எதற்கும் அடங்காத தன்மை எதிலும் முதன்மை இது மாதிரி பல விதமான காரகத்துவங்கள் இருக்கிறது நம்ம ஈசா ஆன்லைன் மூலமாக ஏழு வகுப்புகள் வச்சிருக்கோம் சூரியனுடைய காரகத்துவத்திற்கு மட்டும் இது மாதிரி பல்வேறு விதமான காரகத்துவ நிலைகள்ல என்ன மாதிரி மாற்றங்களை லக்கன பாவத்தில் ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டும் புரியுதுங்களா அப்ப சூரியனுடைய காரகத்துவ செயல்களை லக்கன புள்ளிக்கு பயன்படுத்தி அதன் மூலமாக பலன்களை வெளிப்படுத்த வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஒரு கிரகத்தினுடைய தன்மையை மாற்றி அமைப்பதற்கான வலிமை ஒரு ராசியினுடைய தன்மைக்கு உண்டு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி மயிலிறகையே பாரத்துக்கு அதிகமாக ஏற்றினா அச்சாணி முறியும் சொன்னார் வள்ளுவர் அதுபோல இந்த ராசிகளுடைய பரப்பானது பறந்து விரிந்து இருக்கிறது தன்மைகள் அதிகமாக இருக்கிறது ஆனா அதில் பயணிக்கக்கூடிய கிரகங்கள் மிகச்சிறியதாக இருக்கிறது அந்த கிரகங்களில் இருக்கிற ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் கிரக காரகத்துவங்களில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களுக்கு காரணம் ராசியினுடைய தன்மைகள் அப்போ ஒரு லக்கணத்து பாவத்தை எடுத்து நீங்க ஆய்வு செய்யறீங்கன்னா லக்கன பாவத்தில் எந்த கிரகமும் இல்லைன்னா அந்த லக்கன பாவம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அந்த ராசியினுடைய தன்மைகள் அனைத்தையும் பயன்படுத்தி துல்லியமாக பலன்களை லக்கன பலன்களை வரையறுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் ஏதேனும் கிரகங்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் கிரகத்தினுடைய காரகத்துவங்கள் அத்துணையுமே பயன்படுத்தி அந்த லக்கன பாவத்திற்கு பலன் எடுக்க வேண்டும் இப்ப கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற உதாரண ஜாதகத்தில் சிம்ம ராசி சிம்ம ராசிய லக்கணம் விழுந்திருக்கிறது அப்போ அந்த லக்கணத்தில் அந்த ஜாதகரில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமை சிம்ம ராசியினுடைய தன்மைக்கு உண்டு அடுத்தபடியாக அதே லக்கணத்தில் சூரியன் உத்தரம் ஒன்னாம் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் இருபத்தி ஒன்பது பாகை முப்பத்தி நாலு டிகிரியில் முப்பத்தி நாலு கலையில் அமர்ந்திருக்கிறார் இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி முப்பத்தி நாலு மினிட்ஸ்ல இருக்கார் உத்தரம் ஒன்னாம் பாதம் அப்ப அந்த சூரியனுடைய காரகத்துவ தன்மைகளை மாற்றியமைக்கூடிய வலிமை யாருக்கு இருக்கு சிம்ம ராசிக்கு இருக்கு அப்போ அந்த சூரியனுக்கு என்ன வலிமை இருக்கிறது அந்த சூரியன் இருக்கின்ற ராசியில் எதிரும் பாவங்கள் இருந்தால் அந்த பாவங்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய வல்லமையும் வலிமையும் சூரியனுக்கு இருக்கிறது அப்போ 
சூரியனும் அந்த ஜென்ம ராசியும் லெக்னம் விழுந்த ராசியும் இணைந்து லெக்ன புள்ளியில் அதீதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது ஆனால் பாவங்களை எடுத்துறதுக்கும் பாவங்களில் அதீதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய வலிமை கிரகங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு ராசிகளுக்கு கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு அவ்வளவுதான் ஏன்னா இந்த கிரகங்கள் தன்னுடைய எதிரொலிக்கும் தன்மையினால பிரதிபலிக்கும் தன்மையினால தன் மீது விழுகிற ஒளிக்கற்றைகளை பிரதிபலிக்கிறது அதனுடைய தீட்சண்யம் அதிகமாக இருக்கிறது ஆகையினால ஒரு ராசியில் விழுகிற பாவத்தில் ராசியினுடைய தன்மையால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை விட அந்த பாவத்தில் பயணிக்கிற கிரகங்களால் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் ஜென்ம அந்த லெக்னம் விழுகிற ராசியும் அதிகமான மாற்றங்களை அந்த லெக்கணத்தில் ஏற்படுத்துகிறது அதே நேரத்தில் அந்த பாவத்தில் பயணிக்கிற கிரகமும் அந்த பாவ லெக்கணத்தில் அதீத மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகிறது அப்படி என்ன பண்ணணும் அந்த சிம்ம ராசியினுடைய காரகத்துவ தன்மைகளையும் சூரியனுடைய காரகத்துவ தன்மைகளையும் ஒன்றிணைத்து நீங்கள் பலன்களாக வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தால் நீங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் அந்த ஜாதகத்தை பற்றி லக்னத்தை பற்றி பேச முடியும் எழுத முடியும் அதே நேரத்தில் அடுத்த ஸ்டேஜ் இது வந்து நம்ம பாரம்பரிய ஜோதிடம் இதுலயே நம்ம தடுமாறிட்டு எது சரி எது தப்புன்னு புரியாம ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளாம உழைப்பு இல்லாம யாரா ஏதாவது சொன்னா அப்படியே ஒப்பிக்கலாம் அப்படின்ற நிலையில இருந்தா நீங்க ஜோதிடம் பரிணமிக்கவே இயலாது ஏதோ வர்ற காசு இதே சொல்லிட்டு ஏதோ ஏமாத்திட்டு இருப்பீங்க அவ்வளவுதான் அப்ப இன்னும் துல்லியமான ஆய்வுகள் விஞ்ஞான பூர்வமாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் போது மட்டும்தான் ஜோதிடத்துறையில துல்லியமான பலன்களை எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை பெற்றவராக நீங்கள் வளம் வர முடியும் யாம் விகாரிவரோட விபரீத பலன்கள் என்று ஒரு பலன்கள் உங்களுக்கு வழங்கி இருந்தோம் அதை போய் பாருங்க எப்படி ஒரு தமிழ் வருடப்பிறப்பினுடைய பலன்களை எடுப்பதுங்கிறத சிஸ்டமேட்டிக்கா சொல்லியிருக்கேன் மாணவர்களுக்காக அது போய் பாருங்க அது மாதிரி நீங்க முயற்சி செய்யுங்க நான் சொன்னேன்னு சொல்லி இதை பார்வர்ட் பண்ணிட்டே இருக்காதீங்க ஜோதிடன் வளராது உங்களுக்குள் இருக்கிற ஜோதிடன் வளர முடியாது அது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்மளும் பலன் எடுத்து பார்ப்போம் முயற்சி பண்ணுங்க அதுதான் உங்க வெற்றிக்கான வழி அதை விட்டுட்டு எதுவுமே சொல்லாம எந்த முயற்சியுமே இல்லாம நீங்களா ஜோதிடர் ஆக முடியாது உங்க உழைப்பு இல்லாம உங்களால் எதையும் சாதிக்க முடியாது அதே நேரத்தில் அதற்கான காலத்தை எடுத்துக்கொண்டு தான் நீங்க பயணிக்கணும் ஜோதிட சாஸ்திரம் கற்பிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஜோதிட சாஸ்திரத்தை ஒரு மனிதனுடைய சாமானிய மனிதனுடைய மூளையானது ஒரு மணி நேர பாடத்தை கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது புரியாது ஆனா ஒரே நாள் எப்படி ஜோதிடர் ஆக முடியும் ஒரு மணி நேரத்து பாடத்தையே புரியாம புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எப்படி ஒரே நாளில் ஜோதிடத்தை கற்று கற்றுணர முடியும் ஜோதிடத்துல எவ்வளவு நுட்பங்கள் இருக்கிறது அடிப்படையே இல்லாம எப்படி பெரிய அளவுல ஜோதிடத்தை நம்ம கற்பிக்க முடியும் படிக்க முடியும் பலன் கூற முடியும் அப்ப நிச்சயமாக ஜோதிட படிக்கணும்னா அடிப்படையில இருந்து ஆணி வேர்ல இருந்து ஆரம்பிங்க சமூக ஊடகங்கள்ல சொல்றவங்க எல்லாம் கருத்துக்கள் சரியானது நம்பாதீங்க நீங்க முயற்சி பண்ணுங்க அது நல்ல கருத்துக்களும் வரும் அனுபவசாலிகளும் இருக்கிறார்கள் நல்ல கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தவும் செய்கிறார்கள் ஆனா அதையும் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணணும் ஆய்வு செய்யணும் எத்தனை இதுல சரியா இருக்கு எத்தனை இதுல தப்பா இருக்கு எவ்வளவு தூரம் அந்த பலன்கள் சரியா வருகிறது இது எப்படி ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளணும் நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படிங்கிற முயற்சி எடுங்க அந்த முயற்சியில தான் உங்களுடைய ஜோதிடர் பொதிந்திருக்கிறார் புரியுதுங்களா நிச்சயமாக அந்த ஜோதிடம் ஆய்வரங்கம் அப்படிங்கிற குழுவில் இருக்கீங்கனாலே நீங்க ஜோதிடத்தை துல்லியமாக கட்டுணர்ந்து படித்து மிக உன்னதமான நிலையை அறிய வேண்டும் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இணைந்திருக்கிறீர்கள் இதே குழுல நிறைய ஆசிரியர்கள் இருக்கீங்க நிறைய மாணவர்கள் இருக்கீங்க ஜோதிடம் படிக்கணும் ஆர்வலர்கள் இருக்கீங்க எல்லாருமே அரைவரைகளாக இருக்கிறீங்க நானும் அரைவரை தான் இன்னும் பயிற்சி கொண்டு இருக்கிறேன் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் புதிய நுட்பங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறேன் எல்லாருமே இதுல மாணவர்கள் தான் ஆனா என்னுடைய நிலை கொஞ்சம் அதிகமா இருந்து குறைவா இருக்கீங்க பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்றதுக்காக எல்லாருக்கும் எதையோ சொல்லி கொடுக்கறோம் எதையோ படிக்கிறோம் ஏதோ ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எல்லாம் போனா சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு போனாலும் பெரிய ஜோசியர் ஆகலாம் கனவு காணாதீங்க நீங்க உழைக்கணும் ஒரு ஆசிரியர் எவ்வளவுதான் சொல்லி கொடுத்தாலும் உங்களிடம் உழைப்பு இல்லைன்னா உங்களால ஜெயிக்க முடியாது புரியுதுங்களா அப்ப நிச்சயமாக இந்த நுட்பங்கள் சொல்லியிருக்கேன் அப்ப இந்த நுட்பங்கள் நீங்க எப்படி பகுப்பாக செய்யணும்னா சிம்ம ராசியினுடைய தன்மைகள் எடுத்து முதல்ல அத 
என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்குள்ள கலந்தாய்வு செய்யுங்க சூரியனுடைய காரணத்தை எடுத்து கலந்தாய்வு செய்யுங்க இதை எப்படி லெக்கணத்திற்கு பயன்படுத்தலாம்னு கலந்தாய்வு செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ப்ராப்பரா ஒரு அளவிற்கு லெக்கணத்தை இந்த ஜாதகனுடைய உருவைப்பு நடை உடை பாவனைகள் செயல்பாடுகளை கரெக்ட் பண்ணிட்டே வாங்க இந்த நிலையில் நீங்க சரியா வந்துட்டீங்கன்னா இன்னும் அடுத்த ஸ்டேஜ் சார ஜோதிடம் அதை எப்படி கொண்டு போறது அப்படிங்கறத அடுத்த பதிவுல பார்க்கலாம் இன்னும் அடுத்து எப்படி நம்ம உபநட்சத்திர வழியில போறது அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் மைக்ரோ கஸ்பல் அஸ்ட்ராலஜியில எப்படி நம்ம இதை பலன் எடுக்கிறது அப்படிங்கறத மிக துல்லியமா பார்க்கலாம் அன்பர்களே ஜோதிடம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு நீங்க உழைக்கணும் புரியுதுங்களா நீங்க உழைத்தால் தான் நீங்க ஜோதிடராக முடியும் நீங்கள் உயிர் வாழ வேண்டும் என்றால் நீங்கள் உணவு உணவு உண்ண வேண்டும் அண்ணே சாப்பிட்டாரு தம்பி சாப்பிட்டாரு எங்க குரு சாப்பிட்டாரு நான் எதுக்கு சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழ முடியாது ஜோதிட சாஸ்திரம் என்பது உயிர் கருவியாக உயிர் ஊக்கியாக உயிராக இருக்கிறது அதை உணர வேண்டும் என்றால் உழைக்க வேண்டும் பயிற்சி இருக்கணும் முயற்சி இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம ஜெயிக்க முடியும் நண்பர்களே அன்பர்களே தொடர்ந்து உழைங்க இணைந்திருங்கள் மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்